Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Nautical Visions. En este caso vamos a montar un módulo Vessel View de Mercury para tener toda la información del motor en nuestra pantalla Simrad o Lowrance. Dicho módulo lo vamos a montar en una Quicksilver 755 Sundeck, motorizada con el nuevo Mercury de 200 caballos V6. Con el kit viene el módulo y todo el cableado necesario para poder conectarnos a la red MEA 2000 del barco. En el barco hemos añadido una nueva Junction Box para poder conectar el módulo Vessel View y también hemos creado una red MEA 2000 con la pantalla SimRed la radio Fusion, un radio teléfono Raymarin y el módulo Vessel View. Esta es la ubicación que hemos elegido para montar el módulo Vessel View. Como podéis ver, aquí hay una ranura para una micro SD para futuras actualizaciones de dicho módulo. Conectamos el módulo a la red del barco y a la Junction Box del motor. Empezamos por la radio fusión y como podemos observar en la pantalla nos aparece una nueva pestaña denominada Audio. Si clicamos en esa pestaña nos abre todas las opciones de la radio fusión. Podemos ver la emisora, cambiar el volumen, buscar una nueva emisora. Tenemos un control total de la radio fusión en nuestra pantalla sin parte. al motor nos van a aparecer nuevas pestañas una denominada mercury y otra denominada control barco en la pestaña mercury podemos tener acceso a toda la información del motor lecturas de la gasolina del barco temperaturas de aceite temperatura del motor revoluciones velocidad etcétera en una sola pantalla y de un solo vistazo podemos saber todos los parámetros de nuestro motor Si tenemos nuestra pantalla SimRad conectada a Internet, va a comprobar si hay alguna actualización disponible para nuestro módulo Vessel View. En este caso sí que hay una y vamos a proceder a descargarla. Deberemos de introducir una tarjeta micro SD en ese slot disponible en la pantalla, descargar la actualización y seguidamente colocarla en el slot micro SD de nuestro módulo Vessel View. En esta última actualización, por ejemplo, añadimos el control de nuestro módulo Active Trim si lo tenemos instalado en nuestra embarcación y así poder controlarlo desde la pantalla Simra.
próximo mantenimiento del motor o las horas del motor, por ejemplo. Si vamos a la pestaña control barco, veremos que tenemos el control de crucero, troll control y el smart tow. Y con la nueva actualización ya instalada, también nos sale la opción de controlar el Active Stream. Hasta aquí este vídeo de Nautical Visuals, espero que os haya gustado.